सो गाइज लेट स्टिक द नेक्स्ट क्वेश्चन वाइटामिन डेफिशेंसी एसोसिएटेड विद द ब्लीडिंग गम्स एंड डिक्रीज हायर एंड एब्जॉर्बन सो नथिंग डिफिकल्ट हेयर राइट एट लीस्ट आई कैन से हेयर सो आंसर इज डेफिनेटली वाइटामिन सी ओके ब्लीडिंग गम्स एंड डिक्रीज आयरन एब्जॉर्बन अब देखो पॉइंट यहाँ पे दो हैं आयरन एब्जॉर्बन और ब्लीडिंग गम्स तो पहले तो वॉट वी शुड नो इज वाइटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड वाइटामिन सी के फंक्शन क्या क्या हैं ठीक है तो गाइज वाइटामिन सी इज रिक्वायर्ड फॉर वट वी नीड वाइटामिन सी फॉर डेफिनेटली फॉर कोलाजन सिंथसिस सी से कोलाजन होता है फिर और क्या हो चाहिए हमें वाइटामिन सी कैटेकोलामिन सिंथसिस राइट कैटेकोलामिन जैसे नॉर एपिनेफ्रिन डोपामिन ओके सो दैट सिंथसिस अकर्स इन एड्रिनल एंड एड्रिनल है वेरी हाई और हाइएस्ट अमाउंट ऑफ वाइटामिन सी इन आर बॉडी सो कैटेकोलामिन सिंथसिस राइट दो तो ये और तीसरा वाइटामिन सी इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट राइट वाइटामिन सी इज अ रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स इट विल कन्वर्ट एफ ई थ्री प्लस टू द एफ ई टू प्लस ओके एफ ई थ्री प्लस टू द एफ ई टू प्लस एफ ई थ्री प्लस फाउंड इन द फूड नॉट एब्जॉर्ब एफ ई टू प्लस इज एब्जॉर्ब एज वी कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर राइट एज यू कैन सी हेयर दैट एफ ई थ्री प्लस ऑफ द फूड इज कन्वर्टेड टू एफ ई टू प्लस बाई द एनजाइम ड्यूडनल साइटोक्रोम बी रिडक्टेज डी सी वाई टी बी ओके ये क्या करता है दिस टेक्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाइटामिन सी और एफ ई टू प्लस बना देता है ठीक है तो दैट्स अ रोल ऑफ वाइटामिन सी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वट इज वाइटामिन सी रिड्यूसिंग एजेंट इसीलिए बेनेडिक टेस्ट भी पॉजिटिव देता है जैसे शुगर रिड्यूसिंग शुगर देती है वैसे ही ठीक है तो ये हो गया हमारा एफ ई टू प्लस और ये एब्जॉर्ब हो जाएगा है ना वाया डाइवेलेंट मेटल आइन ट्रांसपोर्टर के थ्रू और ये जो एफ ई टू प्लस है फिर ये फेरिटिन में कन्वर्ट हो सकता है ठीक है राइट यहाँ पे या फिर दिस एफ ई टू प्लस गोस आउट into the blood using ferroportin right and this ferroportin is actually inhibited by the liver protein known as hepcidin okay this is how we control the iron absorption ki hepcidin prevents the ferroportin to transport the iron or inhibits the ferroportin basically so point is vitamin c right now right okay guys more about vitamin c in the pictures through the pictures i just want to tell you vitamin c deficiency is not just bleeding gums yahan pe dekho इसे बोलते हैं पेरी फॉलिकुलर हेमरेज क्या बोलते हैं ब्लड अराउंड द हेयर फॉलिकल सो पेरी फॉलिकुलर हेमरेज बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है वाइटामिन सी डेफिशिएंसी कैन बी सीन इन अ चाइल्ड हु वाज गिवन द बॉइल्ड काउ मिल्क राइट बॉइल्ड काउ मिल्क एक्चुअली ओके सो दैट इज नो वाइटामिन सी सो दिस बेबी विल प्रेजेंट विद एक्चुअली विद अ कंडीशन नोन एज सूडो पैरालिसिस ओके ऑल्सो नोन एज अ फ्रॉग लेग पोस्चर एज यू कैन सी द पिथ फ्रॉग एज इन द लैब इट वॉज कैप्ट राइट इन द ट्वेल्थ क्लास यू माइट हैव सीन सो सूडो पैरालिसिस राइट गाइज सो ये याद रखना है इसको हम वैसे एक और नाम से जानते हैं दैट इज कॉल्ड एज बार्लोज डिजीज ओके मोलर बार्लो डिजीज दैट इज कॉल्ड एज इन्फेंटाइल स्कर्वी तो इसको हम क्या बोल सकते हैं इन्फेंटाइल स्कर्वी का इंपॉर्टेंट फीचर हो गया ये राइट ओके तो गाइज जी मैंने आयरन एब्जॉर्बन बता दिया चाइल्ड्स में सूडो पैरालिस एडल्ट में पेरीफॉलिकुलर हेमरेज हमने याद रख लिया और गाइज दिस इज ऑल्सो स्कॉर्बिटिक रोजरी दैट इज स्कर्वी का जो यू नो दैट इज यू नो इन द स्कर्वी वट हैपन्स द स्टर्नम इज पुस्ट बिहाइंड एंड दैट्स वाई दिस कोस्टोकॉर्नल जंक्शन दे अपियर वेरी शार्प right so that's called a scorbutic rosary compared to the rickettic or rickettic rosary which is not sharp in the nature just to identify sharp vitamin c right fine so guys that's all about uh, our question right now okay iron absorption and everything guys one more line just last i want to add is vitamin c act as pro oxidant right pro oxidant at high dose right at the high doses right that is almost equal to 2 gram per day if it is taken and normally how much we need 100 mg this is grams so obviously like this much high dose was not taken normally except we took sometimes in covid during covid nahi right? so pro oxidant matlab the, the vitamin which is normally antioxidant is now acting as a pro oxidant causing ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इसीलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है यार बिल्कुल रट लेनी है आपको ये लाइन वाइटामिन सी एक्ट एज ए प्रो ऑक्सीडेंट एट हाई डोज ठीक है चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं 
ई टी सी इनिवेटर्स तो यार ये तो सबका फेवरेट है और इसमें अब स्टूडेंट ने बोला कि बड़े कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आए थे कुछ ऐसे तो पहला क्वेश्चन है कि फार्मर वॉज प्लेइंग द हॉडलेस कंपाउंड इन द फील्ड्स व्हिच इज एन इनिवेटर ऑफ कॉम्प्लेक्स थ्री अगर सिर्फ ये लिखा है बट दे देन सेट कि एंटीमाइजिन और बी दोनों ऑप्शन में थे तो यार ये तो फिर बोनस क्वेश्चन होना चाहिए ठीक है अगर बोथ आर गिवन इन द ऑप्शन दैन दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली डिफिकल्ट टू आंसर राइट वी डोंट नो लाइक वॉट एग्जामिनर वॉज थिंकिंग एज द आंसर सो दिस शुड बी ए बोनस क्वेश्चन आई एम इफ इट वॉज द क्वेश्चन इन एग्जाम्स एट ऑल था तो भाई ये तो डिफिकल्ट था भाई कैसे आंसर करिए तो मैं भी नहीं कर सकता सीधी सी बात है ठीक है और अगर एक ही ऑप्शन था तो आप लगा ही दोगे डेफिनेटली राइट right? और दूसरा है कि पॉइजन रिलेटेड टू फिश फार्मिंग एंड टॉक्सिसिटी सो फार्मर एंड दैट वाज अ फिश फार्मर एक्चुअली हाँ सो दे वर टू सेपरेट क्वेश्चन और वन क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो राइट सो गाइज इफ इट इज अ फिश पॉइजन देन वी विल गो विथ रोटी नोन एज द आंसर है ना इफ इट इज ए फिश फार्मिंग वाला क्वेश्चन है तो रोटी नोन का लगाएंगे हम अदरवाइज ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स थ्री का इनिबिटर्स सो इज कॉम्प्लेक्स वन रोटी नोन कॉम्प्लेक्स टू इज मेलोनेट एंड कार्बोक्सिन कॉम्प्लेक्स थ्री इज एंटी माइसिन एंड ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइट कॉम्प्लेक्स फोर इज साइनाइड कार्बन मोनोक्साइड एच टू एस एन एजाइड राइट सो यू ऑल नो दैम एंड गाइज प्लीज डोंट फॉर गेट ए टी पी ए डी पी ट्रांसलोकेज इनिबिटर इज ए ट्रैक्टाइलोसाइड राइट आई एम राइटिंग हेयर ए ट्रैक्टाइलोसाइड है ना तो यार वो वाले दिन मतलब दोज हुआ और यू नो लिसनिंग टू मी फॉर फर्स्ट टाइम फॉर द नेक्स्ट एग्जाम उनको कह रहा हूँ कि वो वाले दिन चले गए आप कि हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स फोर को याद कर लें दैट्स इट या है ना तो हमें सारे याद रखने चाहिए जैसे ए टी पी सिंथेज इनिबिटर एफ ओ एफ वन ओ फॉर ऑलिगोमाइसिन वी हैव टू रिमेंबर दैट ओके एफ ओ एफ वन ए टी पी सिंथेज ऑलिगोमाइसिन सो यार ये आई वुड से डेफिनेटली इफ द टू ऑप्शन फॉर सिमिलर ऑफ द सेम कैटेगरी तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये तो है ना और ऐसे क्वेश्चन ही होते हैं जो दैट यू नो कॉज इम्पेशन लाइक यू नो विच मेक अस इम्पेशन बेसिकली ठीक है कोई नहीं तो हम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं फिलहाल सो ए न्यू बॉर्न चाइल्ड बिकेम रिथार्जिक एंड रिफ्यूज द ब्रेस्ट फीडिंग ऑन द थर्ड डे आफ्टर द बर्थ एंड वॉमिट्स आफ्टर द फोर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग बाय द मदर राइट एंड ऑल्सो द डायरिया सो ऑन हाई एग्जामिनेशन देर इज ए ऑयल ड्रॉप कैटरेक्ट बायोलिट्रली सो वट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस सो यार यहाँ पे देर आर टू थिंग्स विच पॉइंट इज द आंसर ऑफ क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया वट आर दे दैट बेबी रिफ्यूज ब्रेस्ट फीडिंग एंड आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग देर इज ए वॉमिटिंग सो दैट इज मिल्क एंड टॉलरेंस इज देयर राइट सो दैट इज अ केस ऑफ क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया एंड ऑयल ड्रॉप कैट्रेक्ट फॉर श्योर राइट क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया दैट ऑल यू ऑल ऑफ यू गाइज नो राइट ओके तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेरी इजीली अदर ऑप्शंस वी कैन इग्नोर ठीक है क्योंकि देखो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले केस में डायरिया विल बी द प्रोमिनेंट फीचर राइट ओके एंड वॉन गर की इज प्रेजेंट विथ हिपैटोमिकली राइट देखो अब हिपैटोमिकली तो यहाँ पे भी होता है बट यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग रिफ्यूजल नहीं होता वॉन गर की भी हिपैटोमिकली होगा आई विल टेल यू सम मोर पॉइंट्स ओके सो कैसे इज द क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया एंड दिस इज द कैट्रैक्ट सो इन द क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया वी कैन रिमेंबर द निमोनिक हाई गैलेक्टोज हाई फॉर एच फॉर हिपैटोमिकली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दैट इज मेंटल इटार्डेशन व्हिच इज नॉट फाउंड इन अ केस ऑफ हेरिडिटरी फ्रक्टोज इन टॉलरेंस ये यहाँ पे होता है मेंटल इटार्डेशन ठीक है सेकेंड पॉइंट ये वाला जी से द नेम ऑफ एनजाइम गैलेक्टोज यूरिडल ट्रांसफरेज सो वी कैन रिमेंबर एज गैलेपुट और गट है ना गैलेक्टोज यूरिडल ट्रांसफरेज एंड गैलेक्टोज इन द यूरिन गिव अ पॉजिटिव बेनेडिक टेस्ट अब एक और क्वेश्चन ऐसा था वो सिमिलर टू द गैलेक्टोसीमिया लैक्टोज फ्री डाइट वी हैव गिव अमाइनो एसिड यूरिया और वाई लैक्टोज फ्री डाइट बिकॉज लैक्टोज इज मेड ऑफ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज तो भाई गैलेक्टोज तो नहीं देना ठीक है ऑटोसोमल रिसेसिव है कैटरेक्ट आई टोल्ड यू ऑयल ड्रॉप है ओ फॉर ऑयल ड्रॉप या ओवेरियन फेलियर इज ए फीचर डेफिनेटली सो फीमेल बेबीज आर अफेक्टेड बट मेल गोनेट्स आर नॉट अफेक्टेड फीमेल गोनेट्स आर अफेक्टेड ट्रीटमेंट इज सोया मिल्क राइट और एनी थिंग विच इज लैक्टोज फ्री डाइट ओके एज फॉर ऑल्सो सेंसरी न्यूरल डेफनेस मे बी प्रेजेंट इन केस ऑफ इन ए वेरी सीवियर फॉर्म विद द एपी मेरीज एंजाइम इज मिसिंग राइट ओके एंड गाइज ई फॉर इकोलाइ सेप्सिस ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन ईकोलाई सेप्सिस विच इज ऑलरेडी सेपरेट क्वेश्चन 
guys fine okay oil drop cataract is a separate question name of enzyme definitely important right hepatomegaly and jaundice right we'll see in the next point okay so guys basically what happens is galactose converts into galactose 1 phosphate by the galactokinase enzyme galactose 1 phosphate is then converted to the udp galactose by just adding udp glucose using the enzyme that is called as galactose 1 phosphate uridyl transferase okay and there's this udp galactose we will use enzyme known as apimerase apimerase means isomerase it's a type of isomerase right glucose and galactose are isomers at carbon number four known as apimers so this will form udp glucose is udp glucose se hum bana sakte hain glycogen ya glycolysis kar lenge theek hai glycogen directly ban jayega udp galactose can be used in certain processes which are required for let's say it is a part of collagen synthesis proteoglycan synthesis and blood group substances right also needs galactose i'm not saying udp galactose i i mean to say right galactose right blood group substances are also made of sugar the blood group antigens are made of sugar and galactose is a very important sugar in deciding between a and b type of blood group right o and a and b right type of blood groups guys what is the treatment here no galactose in the diet okay no galactose in the diet strictly fine that's the treatment here and guys galactose can be used in a treatment of focal segmental glomerulonephritis in this case we give galactose rich diet just adding something contradictory i mean like right now we are talking about galactosemia which is no galactose diet but there was a question once asked that for the focal segmental glomerulonephritis what kind of diet you can give so galactose rich diet you know why because it prevents the activity of focal segmental permeability factor okay guys so same question breastfeeding hypoglycemia and jaundice right benedict test is positive now guys whenever there is a question on hypoglycemia we generally think of uh, hereditary fructose intolerance not the galactosemia but in this case the case is breastfeeding so obviously right the breastfeeding child if it is developing there is no history of other things given na? like fruit juices given or some other diet was given so we will not go suppose instead of sucrose there was a option like aldolase b i'm not sure about the options are correct or not guys obviously you can understand the situation right so aldolase b agar ye option hota to to koi nahi no confusion aldolase b deficiency ka case generally is 6 months ke upar ka hota ki if the mother has given the breast feeding for even few months like 4 months to the baby will develop the symptoms after consuming the fruit juice wo history hamesha likhi hogi to koi confusion nahi hai don't worry ha question mein likha hoga hamesha history theek hai so hypoglycemia is very rare right and guys why the jaundice and hepatomegaly develops just for your understanding that when we start with galactose and galactose one phosphate is formed okay it uses minus 1 atp in the liver okay now rest of the pathway is missing so galactose one phosphate will accumulate so guys the atp depletion right there will be atp depletion occurs in the liver and guys this will cause liver failure okay by atp khatam ho gaya na so liver failure ke chance ho sakta hai and that may cause jaundice right 